Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. 예수님께서 그의 응답하여 이르시되 진실로 진실로 내가 너에게 이르니 사람이 다시 태어나지 아니하면 하나님의 왕국을 볼수 없느니라 하시니라. Okay, you can slow down. We're going very fast. Okay. Jesus now in verse 5. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. 5절 시작. 예수님께서 대답하시되, 진실로 진실로 내가 너에게 이르노니 사람이 물에서 나고 성령에서 나지 아니하면 하나님의 왕국에 들어갈 수 없느니라. Okay, good. Now let's go to verse number 7. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. 내가 너에게 이르기를 너희가 반드시 다시 태어나야 하리라 한 것에 놀라지 말라. Right, let's go to verse 16. 16절 보겠습니다. For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. 하나님께서 이 세상을 이처럼 사랑하사 자신의 독생자를 주셨으니 이것은 누구든지 그를 믿는 자는 멸망하지 않고 영존하는 생명을 얻게 하려 하심이라. Let's go to verse 18. 18절 보겠습니다. He that believeth on him is not condemned. But he that believeth not is condemned already. Because he hath not believed in the name of the Holy Son of God. 18절 시작. 그를 믿는 자는 정죄를 받지 아니하거니와 믿지 않는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하였으므로 이미 정죄를 받았느니라. Verse number 36. 36절. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth. On him. 36절 아들을 믿는 자에게는 영존하는 생명이 있고 아들을 믿지 않는 자는 생명을 보지 못하며 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. This Sunday I'd like to talk about when 
is your birthday. 오늘 아침 여러분들에게 말씀 전하고 자는 말씀은 여러분들의 생일이 언제이냐? When is your birthday? 여러분의 생일은 언제입니까? When is your birthday? 여러분들의 생일이 언제입니까? You know, we all like to celebrate our birthdays. Right? 우리는 모두 우리 생일을 아, 다 축하하려고 합니다. But you know, it's interesting to note right here when Jesus talks to Nicodemus He says, "You must be born again." 여기서 이제 예수님께서 니고데모에게 하는 말씀이 너는 다시 태어나야 된다라는 말을 전하고 있습니다. Now we all have a, a, a physical birth date that we know when we were born because we have a birth certificate. 우리가 하나님 어머니에게서 난 육신적으로 난 이것은 우리가 다 생일이 있습니다. 그렇지 않습니까? But the question is, when is your spiritual birthday? 그 질문은 여러분들이 영적으로 언제 태어났느냐 이겁니다. What was the day that you were born again? 여러분이 거듭난 그 날짜가 언제냐 이 말입니다. On July of 1969. 1969년 7월입니다. July 9. 그리고 7월 9일입니다. I was born of the Spirit. 저는 영적으로 1969년 7월 9일 날 태어났습니다. You see, on August the 10th, 1963, I was born of the flesh. 저는 1963년 8월 10일 날 육체적으로 그냥 신체적으로 우리가 같이 자연적으로 태어났습니다. The question is, when were you born again? 여러분들은 언제 다시 영적으로 거듭났습니까? Write down these verses in Luke chapter 10 verse 20. 여러분 이 구절을 적어 놓으시오. 이제 누가 복음 20장 because your names are written in heaven. 누가 복음 10장 20절 적어 놓으시기 바랍니다. 누가 복음 10장 20절. 아 누가 복음 10장 20절이 되겠습니다. Rejoice because your names are written in heaven. 여기 보시면 너희 이름이 하늘에 기록되었으므로 기뻐하라. 이렇게 되어 있습니다. Hebrews chapter 12 verse 23. Hebrews 12장 23절에는 뭐라고 적혀있습니까? It talks about our names being written in heaven. 천국에 절, 걸, 기록되어 있는 우리 이름에 대해서 기록하고 있습니다. Revelation chapter 21 verse 27. 계시록 21장 27절입니다. It says only they which are written in the Lamb's book of life are allowed into heaven. 여러분 하나님의 어린 양의 책에 기록된 자들만 천국에 들어갈 수 있다 이렇게 되어 있습니다. You see the Bible says that when we're born of the Spirit, when we're born again, our names are written in a registration book in heaven. 우리가 이 거듭 날때 영적으로 다시 태어날 때 하늘에 있는 우리가 생명 책에 이렇게 기록이 된다 이렇게 되어 있습니다. Now Nicodemus was a very high religious ruler. And he came secretly at night, so nobody could see him. 그 당시에 니고데모는 굉장히 그 당시에 종교적 지도자인데 아주 그 비밀스럽게 지금 와서 예수님께 왔습니다. He didn't believe that Jesus was God or the Son of God. He believed that Jesus was a good teacher. 그런 이 예수님이 하나의 훌륭한 스승으로 봤지 진짜 하나님의 아들인 것은 믿지 않았습니다. And we see in verse number five or three that Jesus says, "Nicodemus." Ye must be born again. 그런데 예수님이 니고데모 왔을 때 하는 말이 당신은 다시 태어나야 됩니다. 거듭나야 됩니다. 그렇게 말했어요. Now it's kind of funny because Nicodemus, being intellectually smart, he was trying to think in the flesh and said, "I'm an old man. How can I go back inside of my mother and be born again?" 그래서 이제 니고데모는 굉장히 지적으로 훌륭한 사람은 좀 지식 있는 사람이니까 자기 생각 예수님 그런 말하니까. 내가 지금 다시 엄마의 배 속에 들어가서 다시 태어나야 되는 겁니까? 그렇게 예수님께 물었어요. See, and that's the problem with many people. We try to take the spiritual things and understand them in fleshly things. 우리가 실제로는 어떤 영적인 것들을 사람들 우리가 문제들을 다 가지고 있는 이거 때문에 지금 문제가 있는 게 뭐냐면 영적인 것을 자꾸 우리가 육적으로 자꾸 생각을 한다는 거예요. And Jesus makes it very clear in verse number five. He says, "Look, there's two births. There's the birth when you're born of water. When a woman has a baby, the water breaks. You're, the baby's inside water. The water breaks. You know the baby's coming out, right?" 여러분 실제로는 여자 여성분들은 실제로는 물과 성경을 된다. 물이라는 것은 여기서 뭐 여자가 양수가 더 이래 터져서 결국 그 양수에서 물이 터져서 결국은 나오는 게 육체적인 탄생입니다. 
And he says, but then to go to heaven you have to be born again of the spirit. 그런데 예수님이 또 하신 말씀 뭡니까? 너희가 천국에 들어가기 위해서는 다시 영적으로 다시 태어나야 된다라고 지금 니고데모에게 이야기하고 있습니다. In verse number 6 we see 보시면, Jesus says flesh is flesh and spirit is spirit. 예수님이 육은 육이요 영은 영이니 이렇게 지금 이야기하고 있습니다. You know, you would not know your birthday unless your mother told you when your birthday is. 여러분 실제로는 엄마께서 부모님께서 여러분들이 생일이 언제인지 정확히 여러분 알려 주지 않으면 여러분 생일이 언제인지 모르지 않습니까? There's some hotologies here in Korea that you can talk to and they don't know the actual day they were born. They don't 실제로 할아버지들 이런 심지어 자기들이 실제 언제 태어난지조차 모르는 할아버지들도 있어요. Yeah, because they were born out in the country in a small farm and nobody wrote down their birthday. 실제로는 뭐 아주 시골에 이렇게 태어나서 그 당시에 누가 뭐 출생 기록도 제대로 안 기록한 거예요. 그래서 모르는 겁니다. Today you have your baby and the first thing they do at the hospital is register the baby. 요즘은 뭐 병원에서 태어나자마자 아이들이 등록 다 기록돼 있는 거예요. Right. And they take fingerprints and footprints and everything. Blood and I mean, 실제로는 뭐손 지문이라든지 발 지문이라든지 그 다음에 또 뭡니까 그뭐 혈액형이라든지 그걸 다 기록합니다. Right. And then, and then and then the hospital gives you the certificate, right? 그리고 이제 생일 출생 기록부를 딱 줍니다. This is all. You had a baby today. 오늘 yeah. 오늘 아기가 태어났어요. 아면서 줍니다. 출생 증명서를. Just in case you forgot that you had a baby today, right? 그럼 혹시라도 이제 오늘 잃어버릴 경우에 그 대비해서 주는 겁니다. And they give you this piece of paper. 이런 이제 증서를 주죠. And you have to choose a name. 그러니까 여러분들 이제 이름은 여러분들이 결정을 해야 됩니다. Right? 그렇지 않습니까? Remember choosing a name? 여러분 이름을 결정하는 거 그죠? 기억나죠? 예. Yeah, in America we make it easy because instead of fighting, I choose a name and then the lady chooses a name and you have two names usually. Okay. 여러분 실제로는요 아, 남편도 이렇게 이름도 선택하고 아내도 이름을 선택하다 보니까 이름 두개 있는 경우도 있어요. 미국에서. Yeah. So there's no fighting, right? 그래서 싸움이 없어요. <웃음> It's funny because I have a very good friend here in Korea. Her name is Asia. It's a boy's name. 실제로 이제 어떤 이제 여자 친구 한국에 친구가 있는데 거기가 이름이 여자 이름인데 애자라고 해서. Yeah, because her father wanted a son. 그런데 아들에게 애자라고 넣는 거예요 이름을. And and he had already picked the name before the baby was born. 그러니까 아기가 태어나기 전에 이미 할아, 아버지께서 그말 이름을 지어 놓은 거예요. <웃음> yeah, he had had three daughters. 그러니까 지금 이제 세 명의 딸이 있어요. So the fourth one had to be 이제, a boy. 이제 네 번째는 이제 남자 이름으로 이렇게 지. So the baby was born. It was a girl. He said, "Ah, keep the name." 그런 실제로 이제 여자가 태어난 마 남자 이름 그대로 해라고. He he ended up having five girls and one boy. 지금 다섯 이제 결국 the last one the boy. 마지막 다섯 명이 여자 낳고 나 마지막은 남자 하나 낳았어요. I have a very good friend in Mexico. 멕시코에 다 친구 있는데. He wanted a son so bad. 그 진짜 너무나 아들을 원해 가지고 멕시코에. He finally had a boy. 결국 한 남자 아이를 낳았어요. After eight girls. 여덟 여덟 명 놓고 마지막에 한 남자 한명 낳았어요. Poor wife. She was praying. Oh Lord, please, boy, no more. 전 아내가 기도를 많이 했던가 봐요. But you know, you know the birth date, the fleshly, physical birth date of your child. 여러분 아이들의 실질은 육신적인 탄생도 그렇게 기록을 다 하지 않습니까? And then in Korea, the custom at a hundred days, you have a big celebration, right? 여러분 실질은 백일 잔치도 벌이지 한국에서. And you celebrate the birth of my baby. 실질은 아기가 태어난 것을 우리가 기념하자고 축하하지 않습니까? And then you teach the child all the time. Your birthday is. August tenth, your birthday is, and you always have a party, maybe and invite friends, and you celebrate. 여러분 실제로는 뭐 8월 10일 생일이야 하면서 이제 8월 10일만 되면 기억했다가 친구들 다 불러가지고 파티도 하지 않습니까? 그렇죠? And you're excited because this was the day my baby was born. 아 실제로 우리 아이가 태어난 날이야 하면서 얼마나 기쁩니까, 그죠? Yeah, and that baby is going to die. 그러면 결국은 아기도 죽게 됩니다. When you're dead, you don't celebrate any more birthdays. 죽으면 어떻게 돼요? 더 이상 이제 생일 기념이 없어요. Your friends don't come over. 그 친구들도 더 이상 오지 않습니다. Because you're dead. 왜냐하면 죽었기 때문에 그렇지 않습니다. And probably most of your friends are dead. 여러분 거의 뭐 여러분 친구들 중에서 대부분 또 죽은 사람도 있을 겁니다. 명명서. You know it's amazing that. 놀라운 것은 born again. We don't take that as seriously as we should. 
우리가 참이 거듭나는 것은 그렇게 심각할 건 없습니다. Do, do you understand that this born again is a birth where you're going to live forever and ever and ever? 여러분 실제로는 우리 거듭나는 것은 다시 태어나는 것은 영원히 사는 문제입니다. That's why in verse 7 Jesus said, "Hey, marvel not that I said ye must be born again. Don't be surprised that I said ye must be born again." 여러분 여기 여기 구절 뭐냐면 놀라지 말라. 너는 거듭나야 되느라. 다시 내가 말하니 너는 거듭나야 하느니라. 이렇게 말씀. And you see in verse 15 and verse 16 he says, "Hey, when you're born again, you have everlasting life." 너희가 다시 태어나면 거듭나면 너는 영존하는 생명을 얻게 된다. See when you're born of the flesh you die. 여러분 육신으로 태어난 것은 결국 죽는다 그랬어요. When you're born again of the spirit you live forever. 영으로 난 것은 영원히 산다. And when you're born again of the spirit God writes your name down in a registration book he has in heaven saying hey on this day This person was born again spiritually. 실제로는 여러분들이 영적으로 거듭나는 순간 하늘에 있는 책에 하나님께서 여러분들의 태어난 날짜를 기록해 놓고 있다라고 지금 이야기하는 것입니다. You know what's amazing? The Bible says He gives us we have a new name written in glory. 그리고 우리는 실제로 하나님의 영광을 위해서 실제로는 거룩한 새 이름을 우리가 받게 된 겁니다. God gives us a new name. 하나님께서 우리에게 새 이름을 주신다는 겁니다. And it's written there. 거기에 하늘에 기록되어 있어요. Uh, he has in the book up there William Park and his new name is I don't know. 실제로는요. 성경 하늘에 있는 책에 하나님 딱 기록이 있습니다. 윌리엄 박. 이 새로 영적 이름을 이름 영적 이름 몰라 하잖아. Then you know how they pick names according to your character, right? 여러분 여러분들의 성격에 따라 거기 이름을 기록하지 않습니까? 보통 사람들은. But I have a new name written down in glory. 나는 진짜 이 여기에 참 영광의 책에 하나님 이름에 기록되어 있습니다. 그것은 나의 이름입니다. 거기. And someday when we die, 우리가 죽으면 he's going to get a book out. 성계 하나님께 책을 딱 펴서 말입니다. And he's going to look. 이렇게 찾아보십니다. And you better have your name in that book. 그래서 실제로 여러분 그 책에 여러분들 이름이 있는 게 좋습니다. Because the Bible says if your name is not in that book, 그 성경책 기록되지 아니하면 you're cast into the lake of fire. 여러분 불못에 던질 것이다라고 기록돼 있습니다. My question is, when is your birthday? 제가 질문한 것은 여러분들 영적인 생일은 언제입니까? You say I don't know. 아잘 모르겠는데요. Well then, if you don't know that day that you were born again, maybe you were never born again. 여러분 정확한 그 여러분이 거듭난 그 날짜를 모르면 아마 여러분들 아직까지 거듭 안 났을 수도 있습니다. I've had people tell me, well, it was a process. 아, 그거는 하나의 과정 중에서 일어나는 거지. 이렇게 하는 분도 있을 겁니다. Jesus doesn't say it was a process. 여러분, 예수님께서는 그런 과정을 통해서 다시 태어난다는 말을 하셨어요. He said it was like being born. 야, 예수님께서 방금 여기 말씀하신 다시 태어나는 것처럼 태어나는 날이 된다. You see, in English, they have an expression. I don't know in Korean. When the baby is coming out, it crowns. The head crowns out, and the head comes out. 그리고 여러분 실제로는요 이 아, 영국에 이런 표현이 있어요 한국에는 있는지 모르겠지만 이게 이제 실제로 아기가 머리가 이렇게 쫙 나오지 않습니까 그게 크라운 왕관이 나온다 과, 왕관이 나온다 이런 뜻입니다 그리고 이제 아이를 이렇게 딱 이제 받아서 왕관을 바, 받아들입니다 우리 빼냅니다 At 9:45 and 45 seconds, this baby was born. 그러니까 9시 45분 45초에 아이가 태어났다. 그렇게 딱 나오는 순간. Amen. Amen. And the baby has life. 그래서 아기는 생명을 가지는 겁니다. And how does it get life? 어떻게 우리가 생명을 가질 수 있습니까? First breath. 첫 호흡이 날 때. I don't know if they do it in Korea, but in America, for me, they would turn the baby upside down and go back. You know. 실제로는요 한국은 잘 모르겠지만 아기가 탁 배나면 연기를 탁 치면. That was the old-fashioned way, right? 그거는 이제 옛날 방식입니다. I'm serious. That's my mom told me. 우리 엄마가 그런 이야기했어요. What? My first spanking, right? 진짜 첫 번째 인데. It was not my last spanking, but it was my first spanking. 이제 첫 번째도 맞은 겁니다. 마지막 게 아니고, right? First breath of life. Yes, 첫 호흡입니다. 첫 호흡, 생명 호흡입니다. Did you know Adam had the first breath of life? 여러분 아담도 첫 호흡을 숨 쉬는 일을 기억납니까? Breathed by God. 하나님의 의서 
생기가 불어넣어진 겁니다. When you receive Jesus Christ as your Savior, when you believe on Him, God gives you through the Holy Spirit that new breath of life, and you're born again. 여러분 신은 하나님 우리가 예수님을 받아들이는 순간 하나님께서 우리에게 새로운 생명의 호흡을 우리에게 불어진 것입니다. You know, there's many examples in the Bible of being born again. 많은 성경에서는 우리가 다시 태어난 것, 거듭나는 것에 대해서 성경은 많이 이야기합니다. Do you remember the uh, the eunuch, uh, Ethiopian eunuch, and Philip joins him on the chariot? Remember, and he says, uh, "Here's water. Can I be baptized?" And Philip said, "If you believe." 그래서 이제 이 에디오피아 에디오피아 내시가 있었는데 빌립하고 만났습니다. 그래서 에디오피아 내시가 예수님을 영접하고 내가 여기에 물이 있는데 여기서 침례를 받을 수 있느냐. So it wasn't the baptism that saved. It was if you believe. 예수님께서 빌립이 한 말이 네가 믿을진데 어찌 침례를 받지 아니하리요. 그렇게 이야기했습니다. Saul was walking down the road to Damascus to kill Christians. 이 사울이 바울 이전의 이름이 사울인데 사울이 지금 현재 다마스커스로 그리스도인들 죽이러 막 가고 있었어요. And all of a sudden Jesus appeared and said, "Saul, what are you doing?" 그때 갑자기 예수님께서 하나님께 나타났습니다. 사울아, 도대체 너희가 무슨 일을 하러 가느냐? And Saul had a choice. 그래서 사울은 선택을 다 해야 돼. He could believe on Jesus. 예수님을 그걸 믿든지. Or he could reject Jesus. 아니면 예수님을 거절하든지 두 결정이 나. They said, Jesus, what would you have me do? He believed. 예수님, 제 저를 이거 어찌 하시려고 하옵니까? 그래서 예수님 받아들였습니다. You know, Silas and 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 Paul were in jail a little bit later, and and there was an earthquake, and and the walls fell down. 여러분 신라 바울이 그 감옥에 있을 때 갑자기 지진이 확 일어나. And the jailer, the jailer, the head of the jail, came and 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 saw that they were still there. They didn't try to escape. 실제로는 이제 그그 빌리퍼 간수가 이런 차 있는데 이 체질이 흘려가지고 탈출할 구멍도 있는데 그안 나가고 가만 있어요. And he said, "What must I do to be saved?" 그래서 그 간수가 하는 말이 뭐랍니까? 야, 내가 구원을 받기 위해서는 어떤 일을 해야 됩니까?라고 물었 물었던 겁니다. He wanted what they had. 그들은 실제로 그들이 가지고 있는 그 생명을 자기도 가지고 싶었던 거예요. 예수 그리스도를 믿으라. 그날 밤 그들은 믿었던 것이에요. 새로운 출생을 겁니다. 다시 태어난 겁니다. You see the Bible says and look at verse number uh, uh, 18. 성경의 18절을 보시기 바랍니다. 요한복음 3장 18절에 뭐라고 되어 있습니까? Matthew. John 3:18. 마태복음 3장 18절이 되겠습니다. It says, He that believeth, He that believeth, 요한복음 3장 18절, is not condemned. 그를 믿는 자는 정죄를 받지 아니한다. 이렇게 돼 있어요. Amen. Amen. But but notice what it does say. But he that believeth not is condemned already. 그 뒤에 보십시오. 그 뒤에 뭐라고 돼 있습니까? 믿지 않는 자는 하나님의 독생자 이름을 믿지 아니하였으므로 이미 정죄를 받았다. So you're already condemned if you're not born again spiritually. 영적으로 우리가 다시 태어나지 않으면 이미 우리가 정죄를 받은 상태에 있다 이 말이야. That means you don't have to do anything. You just have to die, and you're going to hell. 여러분 이 말은 뭐냐면 우리가 죽는 순간 지옥 간다는 뜻입니다. If you don't believe in Jesus Christ, you're condemned already. 예수님 믿지 않는 사람은 이미 정죄하에 놓여 있는 겁니다. Now, not like the devils. The devils believe in God. They see Him. 여러분 실제로는 마귀도요 하나님 믿고 그거를 지금 다 아는 거예요. Notice it says believe on. That means that Jesus becomes your Lord, your Master. 실제로 믿는다는 말은 그냥 믿는 게 아니라 진짜 예수님이 나의 주님이시오, 나의 하나님이라는 것을. Notice verse 36. 36절 한번 보십시오. It says, "He that believeth on the Son hath everlasting life, and he believeth, he that believeth not on the Son, uh, he that believeth not on the Son shall not see life, but the wrath of God abideth." 36절 가시 시작. 아들을 믿는 자에게는 영주라는 생명이 있고 아들을 믿지 않는 자는 생명을 보지 못하며 오 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. You see that 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 has good and that has bad. 자 좋은 것과 나쁜 것이 존재합니다. 
If you believe on Jesus Christ, 여러분 예수님을 믿으면 you have everlasting life. 영원한 생명이 있다는 것입니다. But notice what it says. If you don't believe on the Son of God, 하나님의 아들을 믿지 않으면, it says, it says the love of God abides on you, right? 하나님의 사랑이 우리에게 있습니까? Right? I'll read it. 여기 보십시오. 하나님의 사랑이 없습니다. 믿지 않으면. It says God loves the sinner. 여러분 하나님은 죄인을 사랑해. Is that what it says? 여기 그렇게 적혀 있습니까? Read it. 여러분 그런 말이 없습니다. Read it. 이렇게 보십시오. 뭐라고 되어 있습니까? 방금. Read it. 하나 믿지 않는 자는 뭐라고 되어 있습니까? It says wrath. What is wrath? 하나님의 진노. Wrath. What is it? How do they translate that? 진노. Right here, 진노. Yeah, 진노. What is 진노? 진노가 뭐냐? What is that? 하나님의 진노가 뭡니까? It's anger. 화를 내는. You see, people people tell me, oh, God loves sinners. The Bible doesn't say that. 여러분 하나님이 죄인을 사랑한다. 그런 말은 없어요, 성경. He loves you only if you receive him as your savior. 우리가 예수님을 받아들일 때만 하나님 우리를 사랑하시는 거예요. He did an act of love for you by dying on the cross. That's an act of love. 실제로는요. 사랑이라는 것은 뭐냐면 하나님이 직접 십자가에 죽은 그것을 행위로 보여 준 것이 사랑입니다. The Bible says greater love hath no man than to give his life for a friend. 친구가, 친구가 자기의 자신을 위해서 목숨을 주는 것보다 더큰 사랑이 어디 있느냐라고 성경을 말하고 있어요. The Bible says, but God commendeth His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Uh, Romans 5:8. 그렇죠. 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인되었을 때 하나님께서 자기가 십자가에 죽으심으로 인해서 자기의 사랑을 확증하셨다. It says, quote it right here. Yeah. 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 죽으심으로 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서 우리를 향한 자기 자신의 사랑을 당당히 제시하시느니라 이렇게 되어 있어요. That's an act of love. 이것은 하나님의 행위입니다. 사랑의 행위입니다. But see if you refuse to believe on Jesus, you're not under the love of God. 우리가 you're under the anger of God. 우리가 실제로 우리가 예수님을 받아들이지 아니하면 우리가 하나님의 사랑 아래 있는 것이 아니라 하나님의 진노하에 있다라는 뜻을 지금 여기서 보여주고 있는 거예요. 이해하시겠습니까? You see, a homosexual says, "Oh, Jesus loves me." No, he doesn't. 여러분 동성애자들 예수님 사랑할 겁니다. 그렇지만 예수님 그렇게 하지 않습니다. The adulterer says, "Jesus loves me." No, he doesn't. 가늠한 간통하는 사람들이 이렇게 얘기합니다. 아, 예수님 나를 사랑해. 그렇지 않습니다. 예수님. You're under the wrath of God, the anger. 그것은 하나님의 진노에 있다는 사실입니다. 그들. You must be born again. 여러분들이 거듭나야 되는 것입니다. You must be born again. 여러분들이 다시 태어나야 되는 것입니다. You have to receive Jesus Christ and believe on Him. 예수님을 받아들이고 그분을 믿어야 될 것입니다. And if you do, 그렇게 하면, He gives you everlasting life. 영원한 생명을 주신다는 것입니다. He forgives you of all your sins. 여러분들이 모든 죄를 용서하신다는 것입니다. He doesn't remember it anymore. 더 이상 여러분들 죄를 기억도 안 난다고 하십니다. And he gets out his book. 이 책을 한번 보십시오. He gets his pen. 여러분 이제 딱 연필을 끄집어냅니다. 하나님께서 책을 딱 끄집어냅니다. All right. Today is okay. 오늘이 William Park was born again. 이제는 박 다시 태어났음. And, and the ink up there, you can't erase it. Okay. 여러분 저기에 천국에 잉크가 딱 기록돼 있으면 지울 수 없어요. Permanent. 그건 영원한 기록입니다. Like a tattoo, right? 타투처럼. And then he gives me a new name. 그리고 새로운 이름을 준다는 겁니다. Ah, uh, William. He's stubborn, hard-headed. So I'm going to give him the name Hard-headed. 그러니까 아주 정말 골칫덩어리가 됐다. 아예 쩍쩍습니다. Amen. Amen. You're not supposed to say amen, okay? Amen, 하지 마시고 그런 말이에요. But you have a new name. 여러분 하여튼 새로운 이름이 기록돼 있다라는 사실입니다. Let me ask you a question. 질문을 하겠습니다. Have you been born again? 여러분 다시 태어난 적이 있습니까? Do you know when your spiritual birth date is? 여러분 영적인 출생일이 언제인지 여러분 지금 알고 계십니까? Do you have it written down? 여러분 그걸 기록해 놓으셨습니까? What's more important to celebrate your physical birthday where you die 
or to celebrate your spiritual birthday where you live forever. 여러분 육체적으로 태, 태어난 그런 육신적으로 태어난 그런 날짜를 기억하고 죽는 것이 좋습니까? 안 그러면 영, 영적으로 다시 거듭난 생계를 가지고 있어서 영원히 사는 게 좋습니까? 생각해 보십시오. If there's one thing I could do. 여러분들에게 한 가지 해 드릴 것이 있다. If there's one wish I could have fulfilled. 여러분 여러분들에게 꼭 제가 이루어야 할한 가지가 있다. It would be that all of us stop celebrating our physical birth and start celebrating our spiritual. 여기는 모든 분이 우리가 육신적인 그런 생일을 기념하는 것이 아니고 영적인 생일을 우리가 기념하자는 것입니다. Because that would remind us, hey, you know what? I'm born again. 실제로는 여러분들이 내가 다시 태어났다 라는 것을 기억하고 있느냐 여러분 실제로는 그게 큰 기념입니다 우리 함께 모이는 것입니다 언제 영적인 생일이냐 여러분 실제로는 친구들 다 모입니다 대학, 대학 친구들 모이고 어리, 또 어릴 때 친구들 모입니다 나는 지금 영적인 생일 축하가 있어 it's not your birthday. 여러분 실제로 이게 진짜 예, 생일인 겁니다. Oh yeah, I forgot to tell you. It's the day I was born again. 그때 이야기합니다. 이 원래 진짜 생일이 아니잖아. 하지만 그 사람들이 얘기합니다. 내가 태어난 영적 태어난 날이야. 그 사람들이 다 이야기하는 거야. Oh, you're crazy. 어, 너 지금 crazy 아니냐? No, 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 no. This 아, is more important. 아니야, 나는 이 생일이 더 중요해라고 친구들이 이야기한 거야. I was born of the Spirit of God. 나는 영적으로 다시 태어난 거야. And he wrote down my name in his book in heaven. 나의 이름이 천국에 기록되었어. And I'm gonna live forever. 나는 영원히 사는 거야. Wow. Are you coming to the birthday party? 오늘 그러니까 우리 내 생일에 뭘 맞출래? 이렇게 초대한다. 네, 기도합시다.